பண்ணிவிடுங்க ஸோ இது எடுத்தீங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு கரெக்டான அளவு கிடைக்கும் இப்போது நான் ரெண்டு கப் அளவுக்கு முழு கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் இது வீட்லேயே தயாரித்த முழு கோதுமை மாவு இதோட ரெசிபி லிங்க் நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் வேணும்னா பாருங்கள் எந்த மாவாக இருந்தாலுமே சலித்து எடுத்துக்கிறது ரொம்பவே நல்லது அதுவும் பேக்கிங்னு வர்றப்ப ரெண்டாவது தடவை மூணாவது தடவை நீங்கள் இந்த முழு கோதுமை மாவை சலிச்சிங்க அப்படின்னா தான் நல்லா அந்த காற்று உள்ளே போயிட்டு உங்களுக்கு அந்த ஃபைனல் ப்ராடக்ட் வந்து நல்ல ஃப்ளஃபியாக வரும் ஏன்னா மைதா மாவில் இருக்கிற சாஃப்ட்னஸ் இதில் இருக்காது இந்த மாவை நல்ல ஒரு தடவை சலிச்சுக்கலாம் நமக்கு தேவையான பொருட்கள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பால் பவுடர் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இன்ஸ்டன்ட் ஈஸ்ட் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ரவை நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை மாவு முழு கோதுமை மாவில் ஃபைபர் ஜாஸ்தி அதனால் அந்த ப்ரெட்டு வந்து நல்லா மேலே எழும்பி எழும்பி வந்து சாஃப்டாக இருக்காது அதால் அதோட ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம இந்த கடலை மாவையும் இந்த ரவையையும் சேர்க்குறோம் அடுத்தது நமக்கு தேவை ஒரு கப் அளவுக்கு பால் இது சாதாரண காய்ச்சின பால் எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம் வெது வெதுப்பான சூடில் இந்த பாலை எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெள்ளை தண்ணி எடுத்திருக்கேன் வெள்ளத்தை நல்லா தண்ணியில் கரைச்சி ஒரு கொதி விட்டு வடிகட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் இதுக்கு பதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சக்கரை வேணாலும் சேர்த்துக்கோங்க மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் அல்லது உருக்கிய வெண்ணெய் நான் இன்றைக்கி வந்து கோல்ட் ப்ரெஸ் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் ஈஸ்ட் பற்றி நிறைய பேர் டவுட் கேட்டிருந்தீங்க இது இந்த பிராண்ட் தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் இன்ஸ்டன்ட் ஈஸ்ட்டு இதை வந்து நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை அப்படியே டேரெக்டாக போட்டு ஆட் பண்ணிடலாம் அப்புறம் ஈஸ்ட் நல்லதா சாப்பிடலாமா அது வெஜிடேரியனா நான் வெஜிடேரியனா உடம்புக்கு ஏதாவது செய்யுமா அப்படின்னு நீங்கள் நிறைய பேர் டவுட்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க ஈஸ்ட்டுங்கிறது ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபங்கஸ் தாங்க எப்படி நம்மளோட பாலை வந்து தயிர் ஆக்கிறதுக்கு அந்த லேக்டோபேசிலஸ் இது ஹெல்ப் பண்ணுதோ அந்த மாதிரி இந்த பிரெட்டை வந்து தயார் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு அந்த ஈஸ்ட்டு ஹெல்ப் பண்ணுது இதில் போட்டு கலந்த உடனே இதில் இருக்கிற சர்க்கரையை சாப்பிட்டுட்டு அது வந்து அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியில் எடுத்துடும் ஸோ அதுதான் வந்து நமக்கு அந்த பிரெட்டு கூடு கூட வர்றதுக்கான மெயின் ரீசன் நம்ம இட்லி மாவு புளித்து அது கூடு கூட அந்த இட்லி சாஃப்டாக வர்றதுக்கும் ஒரு வகையான ஈஸ்ட்டு தான் காரணம் நம்ம எப்போ இதை பேக் பண்ணுறோமோ அப்போவே அந்த ஈஸ்ட்டு செத்து போயிடும் ஸோ உங்களுக்கு ஈஸ்ட்டுனால ஏதாவது அலர்ஜி இருந்தது ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் இல்லாட்டி மிதமாக அப்பப்போ ஈஸ்ட்டு சாப்பிட்றதுனால எந்த பிரச்சனையும் வராது இப்போ இந்த கோதுமை மாவோட நம்ம இந்த கடலை மாவையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரவை உப்பு உப்புக்கு ஆப்போசிட் சைடில் எப்போவும் ஈஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க உப்பு ஈஸ்ட் மேலே பட்டது அப்படின்னா ஈஸ்ட்டு செத்து போயிடும் அப்புறம் இந்த பால் பவுடர் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா இப்படி கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த வெள்ளத்தை விட்டுக்கலாம் பெசைய ஆரம்பிக்கலாம் இந்த பாலை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு பெசைய ஆரம்பிக்கலாம் இந்த பால் வந்து நல்ல வெது வெதுன்னு இருக்க வேண்டியது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இப்போ இந்த மாதிரி பெசஞ்சுக்கோங்க இது கொஞ்சம் ஸ்டிக்கியாக தான் இருக்கும் அதை பற்றி கவலைப்படாதீங்க இதுக்கப்புறமா இதில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேருங்க எப்போவுமே ஃபேட்டை வந்து நம்ம முதல்லே சேர்த்துடக்கூடாது கொஞ்சம் மெது மெதுவாக தான் சேர்க்கணும் இப்போ இதை விட்டு நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி எண்ணெய் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா இதை எடுத்து இப்போ இந்த கிச்சன் கவுண்டரில் போட்டு நம்ம எப்படி மைதா மாவு பிரெட்டுக்கு பண்ணோமோ அதே மாதிரி தான் இந்த கீழ்ப்பாகம் நம்ம பாமோட கீழ்ப்பாகம் வச்சு நல்லா இப்படி நம்மக்கிட்டேருந்து தள்ளிட்டு போயிட்டு திரும்ப இதை இப்படி மடித்து 
திரும்ப இந்த மாதிரி தள்ளுங்க அடுத்த தடவை இந்த பக்கத்தை எடுத்து இப்படி போடுங்க போட்டுட்டு அதே மாதிரி பண்ணுங்க இந்த மாதிரி ஐம்பதுலேருந்து அறுபது தடவை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களோட மாவு வந்து இப்போ எப்படி ஒட்டுது இந்த மாதிரி இல்லாமல் நல்ல சாஃப்டாக வரும் எந்த காரணம் கொண்டும் இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணுறப்ப மாவு போட்டுறாதீங்க இதில் மாவை நீங்கள் சேர்த்திங்க அப்படின்னா உங்கள் பிரெட்டு வந்து ரொம்ப ஹார்டாக அட்டை மாதிரி இருக்கும் கையால் இந்த மாதிரி பிசைஞ்சிக்கிட்டே இருங்க உங்கள் மாவு இந்த மாதிரி ஆணிச்சின்னா கூட பயப்படாதீங்க மாவு தூவாமல் பிசைஞ்சிக்கிட்டே இருங்க இழுக்க இழுக்க உங்களுக்கு அந்த க்ளூட்டன் ஃபார்ம் ஆகிறது தெரியும் முன்னைக்கு டக்கு டக்குன்னு பிரிஞ்ச மாவு கொஞ்ச நேரம் ஆக ஆக நல்லா இழுத்து இழுத்து நல்ல எலாஸ்டிக் ஆகும் அது வரைக்கும் இதை நல்லா அப்படி பிசைஞ்சு கொடுங்க உங்களோட தோசை திருப்பியில் லேஸ் அப்படி எண்ணெய் தடவிக்கோங்க ரெண்டு பக்கமும் அப்படி நல்லா எண்ணெய் தடவிட்டு இதை வச்சு இந்த மாவை எடுக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுங்கள் இப்படி எடுத்து எடுத்து கொடுத்து கொடுத்து பிசைஞ்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி மாவு கையில் ஒட்டாத பதத்துக்கு வந்த உடனே நம்ம இப்போ பிசைஞ்சோம் பார்த்திங்களா அந்த பவுலில் கொஞ்சம் எண்ணெய் எடுத்து நல்ல அந்த சைடெல்லாம் தடவிக்கோங்க தடவிட்டு இந்த மாவு எடுத்து ஒரு தடவை இப்படி போடுங்க போட்டு நல்லா எல்லா பக்கமும் கூட்டாகிற மாதிரி பண்ணிவிடுங்க அப்போ நம்மளோட மாவு காயாமல் இருக்கும் இப்போ இதை இப்படி வச்சுட்டு இதை டபுள் ஆகிற அளவுக்கு நம்ம ப்ரூஃப் பண்ண போகிறோம் ஒரு மூடி போட்டோ இல்லை ஒரு ஈர துணி போட்டோ இதை மூடி வச்சுடுங்க நான் யூஸ்வலாக இதை அவன் குளர் அவன் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணாமல் சும்மா வச்சு மூடி வச்சுடுவேன் இல்லை நீங்கள் ஒரு பிளாஸ்டிக் கவர் குளரை கூட வைக்கலாம் வச்சுங்க அப்படின்னா அந்த சூடுக்கு நல்லா இதை வந்து எழும்பி வரும் இப்போ நம்ம பிரெட் செய்யறதுக்கான பேனில் லேஸாக எண்ணெய் தடவிட்டு இதில் கொஞ்சமாக மாவு தூவிக்கலாம் தூவிட்டு எல்லா இடமும் இப்படி கோட் ஆகிற மாதிரி இது பண்ணிக்கோங்க நம்ம மைதா பிரெட் அளவுக்கு இது வந்து மேலே எழும்பாது அதனால் இந்த மாதிரி மாவு கூட்டிங் கொடுத்தோம் அப்படின்னா தான் அதை பிடிச்சிட்டதுக்கு மேலே ஏறுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் அதனால தான் நம்ம இந்த மாதிரி மாவு தூவி விடுறோம் இப்படி எல்லா இடமும் படுற மாதிரி பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒரு மணி நேரம் கழித்து நம்மளோட மாவு நல்லா டபுள் தி வால்யூம் ஆயிருக்கு லைட்டை அப்படி கை வச்சு அந்த காற்றை வெளியில் எடுத்துருங்க நீங்கள் இப்படி ஒரு கையில் ஒரு ஓட்டை போட்டிங்க அப்படின்னா அது உடனே மேலே வராமல் இருக்கணும் அதுவும் ஒரு சைனு நம்மளோட மாவு ரெடியாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு இப்போ இதை எடுத்து நம்ம ஷேப் பண்ணிக்கலாம் நம்ம மைதா மாவு பிரெட்டில் சொன்ன மாதிரியே தான் கரெக்டாக நமக்கு எந்த அளவு இருக்கோ பேனு அந்த அளவுக்கு இதை நீட் இருக்கிற மாதிரி இப்படி பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு இதை எடுத்து இப்படி பாதியில் மடிங்க அதாவது ஒன் பை த்ரீயாக இந்த மாவை பிரிச்சுக்கோங்க ஒரு பார்ட் எடுத்து இந்த பக்கம் மடிங்க இன்னொரு பார்ட் எடுத்து இந்த பக்கம் மடித்து நல்லா அப்படி இது பண்ணி கொடுங்க இந்த ரெண்டு ஓரத்தையும் எடுத்து இப்படி நல்லா டக்கின் பண்ணி கொடுங்க இப்போ நல்லா அப்படி பரத்தி விடுங்க இதை இப்போ இப்படியே சுருட்டுங்க இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால நம்ம பிரெட்டு நல்லா அந்த ஷேப் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நல்லா சாஃப்டாக ஃப்ளஃபியாகவும் இருக்கும் இந்த முனைகள் எல்லாம் கூட எடுத்து இப்படி நல்லா நீட்டாக இருக்கிற மாதிரி இப்படி டக்கின் பண்ணி விட்டுடுங்க இன்னொரு தடவை ப்ரூஃபிங்க்கு வைக்கலாம் ஒரு ஃபார்ட்டிலேருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும் இது நம்ம இடத்தோட டெம்பரேச்சரை பொறுத்தது டெம்பரேச்சர் ஹியூமிடிட்டியை பொறுத்தது நல்ல ஹாட்டான இடத்துல இருந்தீங்கன்னா ரொம்ப சீக்கிரமே ரெடி ஆகிடும் இல்லாட்டி கொஞ்சம் லேட் ஆகும் இதை இப்போ ஒரு ஈர துணி போட்டு மூடி நல்ல ஒரு வார்மான பிளேஸில் வச்சுடுங்க அவன் இல்லாமல் எப்படி பேக் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போமா அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு குக்கர் தேவை இல்லாட்டி ஒரு கடாய் இருந்ததுன்னா கூட போகிறோம் இல்லை நல்ல கொஞ்சம் திக்காக இருக்கிற பெரிய பாத்திரம் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா கூட போதும் அதோடய இது வந்து நல்ல தடிமனாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க மெல்லிசாக இருந்ததுன்னா அந்த ஹீட் தாங்காது அவ்வளோதான் இதோட க்ரைட்டீரியா நீங்கள் குக்கரில் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த வெயிட்டையும் இந்த கேஸ் கட்டையும் ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க இதை மட்டும் போட்டு தான் மூடணும் இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா குக்கர் வீணாக போயிடும் நீங்கள் கீழே இந்த குக்கரில் பரப்பி விடுறதுக்கு உப்போ இல்லை மண்ணோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இந்த ஆற்று மணல் இந்த கட்டடம் கட்டுற இடத்துல கேட்டிங்க அந்த கடையில் கேட்டிங்கன்னா கிடைக்கும் அதை வாங்கிட்டு வந்து நல்ல தண்ணியில் ஒரு தடவை நல்லா கழுவிடுங்க கழுவிட்டு நல்ல மாடியில் அதை பரப்பி நல்ல காய வச்சுருங்க வெயிலில் காய வச்சு எடுத்து சலித்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா நம்ம இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் 
உப்பு எடுக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா கல்லுப்பு எடுத்து நல்லா மிக்சியில் போட்டு பொடிச்சு இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஒரு தடவை நீங்கள் இந்த மாதிரி உப்பு பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ நாள் வேணாலும் நீங்கள் திரும்ப 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 யூஸ் பண்ணலாம் இதானால் நம்மளை நம்மளால் திரும்ப சமையலுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ண முடியாது இது இல்லாமல் நீங்கள் வெறுமனே குக்கரை ஹீட் பண்ணி கூட பண்ணலாம் பட் அந்த மாதிரி பண்ணிங்க அப்படின்னா குக்கரோட லைஃப் ரொம்ப சீக்கிரம் போயிடும் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி மண்ணோ இல்லை உப்போ சேர்த்து போட்டு பண்ணுறது நல்லது அதே சமயம் இந்த மண்ணும் இந்த உப்பும் சரி நல்லா அந்த ஹீட்டை இழுத்து வச்சுக்கோம் ஸோ உங்களுக்கு கேஸ் செலவும் கம்மியாகும் அப்புறம் கீழே போடுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு மெட்டல் ரிங்கு இல்லை நம்ம இந்த பானெல்லாம் வைக்கிறதுக்கு ஒரு ரிங் வச்சுருப்போம் பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி இருந்தாலும் சரி கொஞ்சம் உயரமாக அந்த தரையிலேருந்து கொஞ்சம் அந்த உப்புலேருந்து கொஞ்சம் உயரமாக இருக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு ஒயர் ஸ்டாண்டு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க நீங்கள் மண் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய மாறுதல் வித்தியாசம் எதுவும் இருக்காது ஆனால் நீங்கள் உப்பு யூஸ் பண்ணுற பட்சத்தில் இந்த எவர் சில்வரோட கோட்டிங் போய்டும் அதே மாதிரி நீங்கள் அலுமினியமில் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னாலும் அந்த மேலே இருக்கிற அந்த பாலிஷ் போய்டும் அப்புறம் நீங்கள் ஒரு தடவை இந்த மண்ணோ நீங்கள் உப்போ பயன்படுத்தினீங்க அப்படின்னா இந்த இது முடித்த உடனே ஆறுன உடனே எடுத்து இந்த மாதிரி இன்னொரு டப்பாவில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுடுங்க இதுலேயே உப்பை விட்டீங்க அப்படின்னா துரு பிடிச்சி போயிடும் இப்போ நான் வந்து தெரியாமல் இந்த மாதிரி முதல்ல விட்டுட்டேன் உப்பை விட்டுட்டேன் இங்கே பாருங்கள் துரு பிடிச்சி போயிருக்கு பின்பக்கமும் எப்படி துரு பிடிச்சி போயிருக்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஆகிடும் நான் இன்றைக்கி மண் தான் எடுக்க போகிறேன் மண்ணோ உப்போ எது யூஸ் பண்ணிங்கன்னாலும் முதல்ல அடுப்பில் வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா ஹை ஹீட்டில் வச்சு இந்த குக்கர் மூடியை போட்டு மூடி ஹீட் பண்ணுங்கள் இது நல்ல சூடு வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் இதுக்குள்ளார நம்ம ப்ரீ ஹீட் பண்ணி எப்படி அவனில் வைப்போமோ அதே மாதிரி கேக்கோ இல்லை நம்ம என்ன பண்ணுறோமோ அதை உள்ளே வைக்கணும் பேக் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் இல்லை எண்ணெய் இல்லாமல் அப்பளம் பொறிக்கிறதுக்கு வடவும் பொறிக்கிறதுக்கு கூட நீங்கள் இந்த சூடான மணலையோ இல்லை உப்பையோ யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ இந்த மாதிரி மண்ணை போட்டுட்டு இந்த ஸ்டாண்டை போட்டு ரெடி பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம வச்சுருந்த ப்ரெட்டு நல்ல ப்ரூஃபாக இருக்குது பாருங்கள் நான் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தேன் கொஞ்சம் பெருசாக வந்ததுனால இந்த மேலே வச்சுருந்த தட்டை எடுத்துட்டேன் இந்த மாதிரி ஒரு ஒன் ஒன் இன்ச் அளவுக்கு மேலே வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம இதை பேக் பண்ணலாம் நீங்கள் கன்விக்ஷன் அவனில் பேக் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் ஒன் எயிட்டி டிகிரி சென்டிகிரேடில் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சிங்கன்னா சரியாக இருக்கும் சில நேரம் அவனுக்கு ஏற்றப்படி மாறுபடும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து தேர்ட்டி மினிட்ஸ் சரியாக இருக்கும் நீங்கள் முதல்ல டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சு பாருங்கள் அப்புறம் ஒரு ஸ்கியூர் உள்ளே விட்டால் க்ளீனாக வந்தது அப்படின்னா எடுத்துருங்க இல்லாட்டி இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷம் வச்சு பாருங்க இப்போ நம்மளோட குக்கர் சூடாகி ரெடியாக இருக்கு அதுக்குள்ளார இதை பிளேஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ மிதமான தீயில் இதை இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் வச்சு எடுப்போம் இருபத்தஞ்சி நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா ஒரு தடவை திறந்து பாருங்கள் அந்த ஸ்கியூவர் உள்ளே விட்டு பாருங்கள் ஒட்டாமல் வந்ததுன்னா வெளியில் எடுத்துடலாம் இல்லாட்டி இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷம் வச்சு எடுத்தால் சரியாக இருக்கும் இப்போ இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் ஆகுது திறந்து பார்க்கலாம் எனக்கு நல்ல ப்ரெட்டு வாசனை வருது இந்த மேலே பார்த்தாலே நல்லா ரெடி ஆகிட்டுருக்குன்னு தெரியுது இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்கியூவர் இன்சர்ட் பண்ணி பார்ப்போம் க்ளீனாக வருது ஸோ நம்மளோட ப்ரெட்டு ரெடியாக இருக்குது நல்ல சூடாக இருக்கிறப்ப போய் கொஞ்சமாக மேலே வெண்ணெய் தடவுனீங்க அப்படின்னா ஒரு நல்ல பளப்பளப்பாகவும் இருக்கும் ரொம்ப ட்ரை ஆகாமையும் இருக்கும் இந்த மாதிரி தட்டுறப்ப ஒரு ஹாலோ சவுண்ட் வந்தது அப்படின்னா நம்ம ப்ரெட்டு கரெக்டாக ரெடியாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இதை உடனே எடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு ஒயர் ரேக்கில் வச்சு கூல் பண்ண வச்சுடுங்க இல்லாட்டி கீழே வேர்த்து வேர்த்து ஒரு மாதிரி சத சதன் ஆகிடும் ப்ரெட்டு நல்லா கம்ப்ளீட்டாக ஆறினதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி செரேட்டட் நைஃப் இந்த மாதிரி பல்லுப்பெல்லாம் இருக்கிற நைஃப் வச்சு கட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நீட்டாக வந்து அந்த ஸ்லைசஸ் கிடைக்கும் மைதா ப்ரெட் அளவுக்கு இது வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்காது கொஞ்சம் டென்ஸாக தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் பட் இருந்தாலும் இது சாஃப்டாக இருக்கும் ஒரு தடவை வீட்டில் இந்த பிரெட் செய்து பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா திரும்ப நீங்க வந்து கடைகள்லேருந்து பிரெட் வாங்கவே மாட்டீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் பயனுள்ளதாகவும் இருக்கும் நினைக்கிறேன் அவசியம் இந்த ட்ரை செய்து பாருங்க ட்ரை செய்து பார்த்து எனக்கு உங்களோட கமெண்ட்ஸையும் ஃபீட்பேக்கையும் கீழே இருக்கிற கமெண்ட் செக்ஷன்ல எழுதி அனுப்புங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிர